എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ പൊസിഷൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റിനെ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ സേ എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് വേരിയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വി വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ആൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി ഈക്വൽസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി ടൈം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോമുല എന്ന് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് പൊസിഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതും ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് is given by x equals a plus b t square where a equals 8.5 meter b equals 2.5 meter per second square and t is measured in seconds first question what is its velocity at t equal to 0 second and t equals 2 second second question what is the average velocity between t equals 2 second and t equals 4 second edile ellarum question edile nokku position of the object is given as x equals a plus b t square adu time inde function alle nokki that means when t is getting different values x also will get different values അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എക്സ് ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് എ ടൈം സോ ദിസ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം v equals dx by dt equals d by dt of a plus bt square ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡിഫറൻഷ്യലിനെ നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കൂ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്ന് നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ variation of a with respect to time namukku ariyam a is a constant adinte value thannittund constant nu paranjal adil undavuna variation zero aanu adile variation illa adu kondanallo nammal adine constant nu paranjathu which implies da by dt equals zero angane aanengil a da by dt nu parayna term namukku ange maatam baaki endu varum nokku dx by dt equals d by dt of bt square namukku ഇനി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ആ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ തൊട്ടിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടതാണ് എൻ ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യൂ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ടു ടി റൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതെന്താ ബി ഇൻ ടു So, we are getting the equation for velocity V equals 2BT. What is the value of B? B? It is given in the question. So, B equals 2.5 meter per second square. I have value on goody. Now, we can substitute the equation like this. See the value. So, V equals 2 into 2.5T. That means V equals 5T. Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 
That's the reason. Let you are putting t is equal to 0. You will get the velocity at the instant 0. And if you are giving t equal to 1.5 second, you will get the velocity at the instant 1.5 second. In any time instant delay in velocity, this equation is calculated. We this velocity instantaneous velocity. Now, we have a question. What is its velocity at t equal to 0? Then, we have t equal to 0. Then, we have to substitute the velocity and v of 0. We have v of 0 equals 5 into t equal to 0. That is 0. That is 0. So, v of 0 equal to 0. Similarly, you can calculate velocity at t equal to 2 second. In the jay dalmadi, e velocity de equational t ki pagaram 2 in the substitute dalmadi. Ningle tani jay no ki. A velocity in the v of 2 in the represent dm. So, v of 2 equals 5 into instead of t, I can write 2. So, 5 into 2, the answer becomes 10 meter per second. Apo, our avisha petrik in the random instance ilum. t equal to 0 in the instant ilum t equal to 2 second and the instant ilum namak instantaneous velocity kitti t equal to 0 il instantaneous velocity 0 yana and at t equal to 2 second the instantaneous velocity is 10 meter per second in your question da adutha part like nokku what is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second t equal to 2 second in the instant mudal t equal to 4 second in the instant vare ulla 2 second duration and 2 second duration le average velocity etra ennana adutha question we know the equation for average velocity average velocity equals total displacement divided by total time interval so ivide namukku total displacement um calculate cheyanam total time interval um calculate cheyanam ee rendu values mariyamengil we can calculate the average velocity the total displacement calculate cheyan let the particle is traveling along this line at t equal to 0, let the position of the object is x0. Another figure will mark it. At t1 equal to 2 second, let the position is x2. You can see it in the figure. And at the instant t2 equal 4 second, let x4 is the position. Now, we have 2 second model, 4 second variable displacement. So, from the figure, you can write the equation for the displacement delta x equals x4 minus x2. E x4 um x2 um namukki x in the equation nandu calculate here. We know the equation for x, x equals a plus b t square. In this equation, x will become x4 when t equals 4 second. Namukka arandu value um kudu idhina athe ikkinna substitute idha lo. Chidhu nukki x4 equals a plus b into 4 square means x4 equals a plus 16b. Now, we x4 in the value of x4 is equal to a plus 16b. In a similar way, we have to calculate the value of x2. And you know, x becomes x2 when t becomes 2 second. Substitute you, then the value substitute you. So, x of 2 equals a plus b into 2 square means x of 2 equals a plus 4b. Now, you have both the values of x4 and x2. x4 equals a plus 16b and x2 equals a plus 4b. And we know delta x equals x4 minus x2. Our end values in you see the one delta x calculate to you. Chedunoku, delta x equals a plus 16b minus of a plus 4b. A bracket on the remove chedhe idhu. So, you will get a plus 16b minus a minus 4b. Alla. A plus a im minus a im goda cancel hai yalla. Baakki b calculate chedhe idhu. Delta x equals 12b. Amma thamukka displacement di kitti. Delta x is 12b in the kitti. B the value, we will substitute here. That is the same as delta x is equal to 12b. This is the same as delta t, time interval. 2 second to 4 second time interval. 
So, delta t equals t 2 minus t 1 which is 4 second minus 2 second which is equal to 2 second. If we look at delta x in the value mariam, delta t in the value mariam. We can calculate average velocity. Average velocity equals delta x by delta t means 12 b divided by 2 which is equal to 6 b. Alla. b in the value mariam 2.5 meter per second square substituting. So, you will get the average velocity as 15 meters per second. So, this is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second. In each chapter, we will discuss the concept of this figure. If you look at this figure, you will see the driving seat in the car. This is the driver press part of the that is the part of the car. That is the car speed. That device is called accelerator. Now, the accelerator is the speed of the car. Now, the speed increases in the measure. We use the physics term. That term is the acceleration. We use the correct term. Now, we will speed and variation. We will velocity and variation. Now, one object in the velocity continuous eye varies. So, we will increase the velocity continuous eye. We will increase the speed of the car. We will increase the rate of the rate of the rate of the rate of the rate Distance in any search calculate you know, although velocity increases in the rate, time in any search you know, calculate you know, in the end of 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 the of the end of the end of the end of the end of the the end of 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 the of the of the end of the of the end of the of the end of the end of the of the end of the this is a given time constant. That is the time rate of change of velocity is defined as acceleration. Now, we average acceleration. We calculate the average velocity. Let us try to get an expression for average acceleration. Let the velocity of an object is v1 at an instance say t1. Velocity of the object is increasing to v2 at an instant of time t2. Now, we have change in velocity. Change in velocity is v2 minus v1. How much time will be able t2 minus t1. This ratio is average acceleration. So, average acceleration is the ratio of total change in velocity to the total time interval. So, in this situation, we have change in velocity is delta v which is v2 minus v1 and the time interval delta t is t2 minus t1. Therefore, average acceleration a equals v2 minus v1 divided by t2 minus t1 or we can write it as a equals delta v by delta t. This equation Average acceleration can be measured in the unit meter per second square and average acceleration is a vector quantity. Now, we the direction. In average acceleration, delta v is a large change in velocity. Now, one instant in velocity change is not the equation. That is why we define instantaneous acceleration. Now, instantaneous velocity defines the pole. In instantaneous acceleration, we define the equation a equals limit delta t tends to 0 delta v by instantaneous velocity. We define the equation a. We have a differential formula a equals dv by dt. So, the object in the position x in the we have to find out the instantaneous velocity. In the chain, only differentiate. Differentiate dx by dt. 
ആ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് സോ വി ക്യാൻ സേ വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് പൊസിഷൻ സോ പൊസിഷനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയത് ഈ വെലോസിറ്റിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്നെഴുതും അതിന് പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്നാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പൊസിഷനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കിട്ടി പൊസിഷനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി സോ എനിക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വെലോസിറ്റി കാരണം വെലോസിറ്റിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതു പൊസിഷൻ എക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം ടി എസ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ടി ക്യു മൈനസ് ട്വൽവ് ടി വേർ എക്സ് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ടി ഇൻ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് സീറോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് സീറോ അവിടെ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടാൻ കഴിയുമോ അത് കഴിയുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹിൻഡ് പറയാം നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്കൂളിലെ സാറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അവരെന്താ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എക്സ് ഈക്വൽസ് ടി ക്യു മൈനസ് ട്വൽവ് ടി ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായി ആക്സലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ എക്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ആ വെലോസിറ്റിയെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലോ ആക്സലറേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ട്വൈസ് ആ കിട്ടുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഏത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നെങ്ങനെ അറിയാം നോക്കൂ അവർ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിനെ സീറോയുമായി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന ടീയുടെ വാല്യൂ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ തനിയൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ സ്കൂളിലെ സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളൊരു കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സീറോ മുതൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഈ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈമാണോ എടുക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ കേസസിൽ വെലോസിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ദ മോഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ മാത്രമാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്
അതെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണിത് ആ ഗ്രാഫിലെ ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോഷൻ ആക്സിലറേഷൻ റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് so in this graph we represent the variation of velocity with time when the object is having uniform acceleration if velocity time graph inde where the property area under velocity time graph gives displacement of the object endana ee velocity time graph inu thaale etra area undu enu nammal determine cheyidal that area will be the displacement of the object during that time interval ee statement inde proof namukku calculus upayogichu kondu mathrame cheyan pattu pakshe oru special case il oru simple special case il namukku inde proof onnu kandu nokka oru velocity time graph aanu ningal ee kaanunnathu ningalku ariyam idu oru simple case aanu velocity of the object remains constant uniform velocity at t equal to zero let v0 is the velocity kaanunnundo figure la now let the time advances to t equal to capital t figure la nokku velocity il endengil change vannittundo illa now i am going to calculate area under this line a area calculate cheyan ipo nokku kaanam adu rectangle aanu so the area is v0 into t what is v0 into t velocity into time that is displacement so the area under velocity time graph gives the displacement of the object or a simple case la namak idu ingane prove cheyan pattum pakshe answer kittiyappo displacement anna answer kittiyappo swabhavikamayittu namak avadu oru doubt thonnam nammal calculate cheyidha area aanu area enganeyaanu displacement ni equal aagunnathu enna dimensionally area displacement ni equal aavan pattilla pakshe ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടും ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം എഴുതൂ ഫിഗർ ഷോസ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് വിഷ് ട്രാവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് traffic lights on a straight road ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ രണ്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിനിടയിൽ ഒരു ബൈക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കും അതിൽ ടൈം ആക്സിസിലും വെലോസിറ്റി ആക്സിസിലും ഞാൻ വാല്യൂസ് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ എഴുതുക ഈ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബൈക്ക് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽസ് വൺ ഒ എക്സ് ടു എക്സ് വൈ ആൻഡ് ത്രീ വൈ ഇസെറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് നോക്കൂ ആ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ T ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റിലാണ് ഈ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ടു എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെയോ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു സീറോ during the time interval from 18 second to 21 second appo 21 second aanu ee bike total travel cheyidathu nammude question like vanne avaru chodikkunnathu enda what is the acceleration during the time interval ox ox enna time interval kaanallo 0 to 6 seconds aanu in 0 to 6 seconds the velocity is changing from 0 to 12 okay so you calculate the acceleration take the slope of the line a equals 12 minus 0 divided by 6 minus 0 means 12 by 6 equal to 2 meter per second square get you ellarum cheyidho 
അടുത്ത പാട്ട് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ് വൈ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ് വൈ യു സി വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് സീറോ വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ വാട്ട് ഈസ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ പാരൽ ടു ടൈം ആക്സിസ് റൈറ്റ് So the slope is zero. So the acceleration is zero. Then what is the acceleration during the time interval y is it? You see, during y is it, the velocity is changing from 12 to zero. So the initial velocity is 12, final velocity is zero. Now we calculate the acceleration. That is the same thing. A equals 0 minus 12. What do I mean? 0 minus 12 is the final velocity minus initial velocity. ഇവിടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ആണ് സീറോ അത് മറന്നു പോകരുത് സോ സീറോ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫോർ എന്നല്ല കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്സലറേഷന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് എ സീറോ വാല്യൂ ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് ഈവൻ എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആക്സലറേഷൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ആ രണ്ട് സെറ്റ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് ബൈക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതൊരു ലീനിയർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഈക്വലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിന് താഴെ വരുന്ന ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെപ്പീസിയം ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രെപ്പീസിയം ഈസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു സം ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈക്വൽസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര വരുന്നതെന്ന് ആ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഏസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ ഈ ട്രെപ്പീസിയുമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയെ ദാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷനും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്സലറേഷൻ്റെ സൈനിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണ